Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ hai ngày 2 tháng 9. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Người dân đội mưa đổ về thảo cầm viên ở thành phố Hồ Chí Minh trên lễ 2 tháng 9. Bão Yagi đang hướng vào biển Đông, dự báo cường độ liên tục tăng. Bằng lái xe B1 được cấp sau 1 tháng 1 2025 sẽ không được lái ô tô. Bắt khẩn cấp tài xế 40 tuổi có nồng độ cồn, không bằng lái, tông chết 2 người. Một người Nga tử vong ở Nha Trang, phong tỏa, khám nghiệm hiện trường đến nửa đêm. Công bố kết luận cuối cùng vụ trên máy bay chở tổng thống Iran, đánh tan nhiều thuyết âm mưu. Sau đây là thông tin chi tiết các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 2 tháng 9. Ghi nhận ngày 2 tháng 9, tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh có mưa to, trong khi nhiều gia đình đã chọn Thảo Cầm Viên ở quận 1 đến vui chơi khiến nơi đây đông nghẹt. Giá vé tại Thảo Cầm Viên dịp lễ vẫn không thay đổi so với ngày thường, 60.000 đồng dành cho người lớn, trẻ em 40.000 đồng và các bé dưới 1 mét được miễn phí. Đại diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết đến trưa ngày 2 tháng 9, số lượng thống kê lượng khách đến tham quan trong dịp lễ này là hơn 50.000 người. Những ngày này, trên khắp các bản làng, người dân tộc Thái ở huyện miền núi Lan Chánh, tỉnh Thanh Hóa, nơi đâu cũng tràn ngập niềm vui, náo nước đón Tết độc lập, chào mừng ngày quốc khánh. Trên mọi ngã đường của bản làng, người dân tộc Thái ở huyện Lan Chánh đều treo cờ tổ quốc. Đồng bào tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao, hội thi trò chơi dân gian. Nhiều người con của bản làng đi làm ăn xa cũng trở về quê hương. Vào ngày Tết độc lập, tại các bản làng, người dân tộc Thái ở huyện Lan Chánh vang lên câu khắp đều nhảy sạp, Cùng với đó là âm thanh cồng chiên, khua luống vui hội, người Thái quay quần bên ché rượu cần, say sưa trong điệu múa xòe, cùng nhảy sạp, thể hiện sự đoàn kết của bản làng. Hôm nay, Công an thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng xác nhận đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với tài xế Mai Xuân Vinh, 40 tuổi, trú tại phường 2, thành phố Bảo Lộc, vi phạm quy định về nồng độ cồn, không bằng lái, lái xe hơi, tông xe máy làm hai người chết. Ông Vinh bị bắt để điều tra về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trước đó, chiều ngày 1 tháng 9, ông Mai Xuân Vinh lái ô tô 7 chỗ đi trên đường Phan Đình Phùng theo hướng từ trung tâm thành phố Bảo Lộc đi xã Lộc Châu. Khi đến khu vực thuộc phương 2, thành phố Bảo Lộc thì tông vào xe máy chạy chiều ngược lại làm hai người trên xe máy tử vong, một người 17 tuổi và một người 18 tuổi cùng trú thành phố Bảo Lộc. Công an xác định tài xế Mai Xuân Vinh có nồng độ 0,9mg trên lít khí thở, điều khiển ô tô khi không có giấy phép lái xe, lớn trái đường sai quy định, gây ra vụ tai nạn. Theo Công an thành phố Bảo Lộc, vào tháng 3 năm 2024, Mai Xuân Vinh từng bị xử phạt 46 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn khi lái ô tô. Liên quan vụ người đàn ông chết nghi rơi từ tầng cao ở trung tâm thành phố Nha Trang, sáng ngày 2 tháng 9, lãnh đạo ban nhân dân phường Tân Lập, thành phố Nha Trang cho biết, công an thành phố Nha Trang vẫn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ việc. Theo lãnh đạo ban nhân dân phường Tân Lập, người đàn ông tử vong trong vụ này là người Nga. Trước đó khoảng 20 giờ ngày 1 tháng 9, nhiều người dân sống xung quanh một tòa nhà kinh doanh căn hộ du lịch trên đường Tô Hiến Thành, phường Tân Lập, bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn, chạy ra kiểm tra, phát hiện một người đàn ông nằm bất động dưới mặt đường. Công an thành phố Nha Trang và các đơn vị liên quan phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Vụ khám nghiệm diễn ra đến nửa đêm. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chiều ngày 2 tháng 9, một số đoạn thuộc các tuyến đường ở thành phố Thủ Đức như đường 38, số 6, Tam Bình, một số hẻm quốc lộ 13 và Phạm Văn Đồng vẫn ngập nước, người dân phải lội bị bỏm. Trong đó, tình trạng ngập nước diễn ra phức tạp tại đường 38, phương Hiệp Bình Chánh, dài gần nửa km. Nhiều đoạn vẫn còn ngập lúc bánh xe. Theo người dân khu vực, chỉ có hai cách là phải cho xe chạy vào đoạn ngập hoặc đi bộ hơn nửa km để ra đầu đường. Mưa khiến đường ngập từ 16 giờ chiều ngày 1 tháng 9 đến nay chưa có dấu hiệu rút thì một vài cơn mưa lại đổ xuống. Ủy ban nhân dân phường sẽ cử người xuống kiểm tra đường cống, tháo gỡ tắc nghẽn. Về biện pháp căn cơ, Mới đây, Hội đồng Nhân dân thành phố Thủ Đức đã chấp thuận đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng đường và cải tạo hệ thống thoát nước tuyến đường 38. Mới đây, mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip một nhóm người cứu cụ ông đang bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi ở thành phố Con Tum, tỉnh Con Tum. Đoạn clip này đã nhận được cơn mưa lời khen của cộng đồng mạng trước hành động ý nghĩa và ấm áp. 
Trước đó khoảng 18 giờ 40 phút ngày 30 tháng 8, cụ ông trong lúc đang di chuyển giữa dòng nước chảy xiết không may bị ngã, khiến cả người và xe bị cuốn đi. Thế cụ ông bị cuốn trôi, một bạn nhân viên quán đã lao ra đỡ cụ, sau đó một bạn nữ khác chạy ra hỗ trợ. Khi thấy tai nạn, một nam thanh niên đang đi đường cũng dừng xe, nhanh chóng lao vào dòng nước để nhặt xe cho ông cụ. Chia sẻ với phóng viên, chị Phan Thị Nhung, 47 tuổi, chủ quán cho biết, cụ ông thường xuyên đến quán chị để nghỉ ngơi, xin nước, bán vé số. Khi thấy cụ ông ngã, bị nước cuốn đi khoảng 2 đến 3 mét, hai bạn nhân viên của quán đã nhanh chóng lao ra cứu cụ ông. Liên quan đến các quy định của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ 2014 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1, 2025, các hạng giấy phép lái xe đã có một số thay đổi. Trong đó, bằng lái xe hạng B1 được cấp từ 1 tháng 1, 2025 sẽ không còn được lái ô tô như trước đây. Theo quy định của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, các hạng giấy phép lái xe đã có một số thay đổi. Đáng chú ý, với bằng lái xe hạng B1, theo luật hiện hành được phân hạng cho người không hành nghề lái xe, lái các loại xe ô tô số tự động, chở người đến 9 chỗ, tính cả chỗ ngồi cho người tài xế, ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng, số tự động, có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg. Tuy nhiên, theo luật mới từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, hạng B1 sẽ chỉ được phép điều khiển các loại mô tô 3 bánh và xe thuộc hạng A1, bao gồm xe mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh đến 125cm khối hoặc có công suất động cơ điện đến 11kW. Như vậy, so với luật cũ, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, những người học được cấp bằng lái xe B1 sẽ không còn được lái ô tô, Thay vào đó, luật mới có quy định hạng B cấp cho người lái xe ô tô chở người đến 8 chỗ, không kể chỗ của người tài xế, xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 3.500 kg. Các loại xe ô tô quy định cho bằng lái xe hạng B kéo rơ móc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg. Cũng từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, bằng lái xe hạng B1 số tự động được đổi cấp lại sang giấy phép lái xe hạng B với điều kiện hạn chế là chỉ được lái xe ô tô số tự động. Với bằng lái xe hạng B1, B2 được đổi cấp lại sang bằng lái xe hạng B hoặc hạng C1 và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người lái máy kéo có trọng tải đến 3.500 kg. Thông tin chi tiết hơn đã được đăng tải trên Tuổi Trẻ Online. Ngày 2 tháng 9, nhiều du khách đi tắm biển Nha Trang, khu vực đối diện Tháp Trầm Hương và trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiếp tục bị dính dầu vón cục lấm lem tay chân, cơ thể. Đơn vị môi trường đô thị đang tích cực xử lý, đồng thời Ban Quản lý Vịnh đã cảnh báo đến người dân, du khách chú ý khi tắm biển tại một số khu vực biển Nha Trang. Một lãnh đạo chi cục biển và hải đảo thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đang nghi ngờ đó là nước la canh tức hỗn hợp của nhiều chất gồm nước biển, dầu, bùn, hóa chất của các tàu viễn dương xả xuống biển, lâu ngày lắng động dưới đáy biển rồi biến đổi tính chất hóa học thành dầu vón cục màu đen, khi thay đổi dòng chảy đã đẩy vào bờ biển. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nút giao An Phú, vốn đầu tư 3.400 tỷ đồng, được đánh giá là nút giao hiện đại bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh, cùng với một số công trình trọng điểm khác. Dịp lễ 2 tháng 9 này, nút giao An Phú vẫn được thi công xuyên suốt, không nghỉ. Tại đây, không khí nhộn nhịp, tấp nập làm việc của hàng trăm công nhân, máy móc thuộc nhiều gói thầu. Trong kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 năm nay, các công trình giao thông trọng điểm ở thành phố vẫn được xây dựng. Các anh chị công nhân đều thay phiên nhau để duy trì công trường, xây dựng liên tục, quyết tâm hoàn thành sớm nhất để phục vụ người dân thành phố Hồ Chí Minh. Tại Đắk Lắk, trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng lần thứ hai năm 2024 diễn ra từ ngày 31 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9, người dân huyện Rong Park và du khách trên mọi miền đất nước đã được hòa mình với lễ hội đường phố. Đây cũng là một trong những điểm mới so với lễ hội sầu riêng lần thứ nhất. Những chú voi dẫn đầu đoàn diễu hành đường phố, hình ảnh những con rồng, biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết các dân tộc. Nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc khác đã thu hút hàng vạn người đổ ra thị trấn Phước An để hòa mình với lễ hội đường phố. Chuyển sang những tin tức thế giới, đáng chú ý với bản báo cáo cuối cùng được truyền hình nhà nước Iran IRIB công bố ngày 1 tháng 9 về tai nạn máy bay trực thăng khiến cố tổng thống Iran Ephraim Raisi tử vong. Nguyên nhân chủ yếu do điều kiện thời tiết xấu, bao gồm sương mù dày đặc. 
Tổng thống Iran Ibrahim Raisi, một người theo đường lối cứng rắn và được xem là ứng viên tiềm năng để kế nhiệm lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, qua đời khi chiếc trực thăng chở ông gặp nạn vào tháng 5 tại khu vực miền núi gần biên giới Azerbaijan. Sương mù dày đặc đã khiến chiếc trực thăng chở ông Raisi cùng các quan chức đâm vào núi, khiến tổng thống và 7 người khác thiệt mạng. Họ đang trên đường trở về sau khi dự lễ khánh thành đập thủy điện hợp tác với Azerbaijan. Vụ việc dẫn đến nhiều thuyết âm mưu, từ việc cho rằng đây là âm mưu ám sát ông Raisi của Israel, Mỹ và cả Tel Aviv và Washington đã lên tiếng phủ nhận, cho đến khả năng chiếc trực thăng bị phá hoại. Theo các thông tin cập nhật, tại vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines, có bão Yagi đang hoạt động với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km trên giờ và cường độ có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ sáng mai, tâm bão ở ngay trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon. Cường độ mạnh cấp 9, giật trên cấp 12. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km trên giờ, cường độ có khả năng mạnh thêm và đi vào Biển Đông. Tình hình thời tiết hôm nay đáng chú ý với nhận định chung, mưa vẫn là chủ đạo trên cả nước, nhiều nơi mưa to. Cụ thể, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm, có nơi trên 120 mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Bắc bộ ngày mưa rào, chiều tối đến đêm mưa tăng, có nơi mưa to. Khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, Bắc Trung Bộ ngày nắng gián đoạn, chiều tối mưa dông. Thời tiết này ảnh hưởng khá lớn đến việc đi lại, vui chơi của người dân trong kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9. Ngoài ra mưa lớn khả năng gây sạt lở, lũ quét tại vùng núi, trung du, ven sông, suối đồng thời gây ngập úng cho vùng đồng bằng đô thị về nhiệt độ cụ thể từng khu vực như sau phía tây bắc bộ nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ c cao nhất từ 30 đến 33 độ c phía đông bắc bộ nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ c cao nhất từ 30 đến 33 độ c thanh hóa từ thiên huế nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ c cao nhất từ 31 đến 34 độ c Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, cao nhất từ 27 đến 30 độ C. Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực. Quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổi trẻ.vn, hệ thống fanpage và youtube báo tuổi trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, quý vị và các bạn có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo tuổi trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!